。你们是不是觉得这次集团艺术节拿了第一名，你们脸上的很有光啊？我要是你们。这次设计用了你的色彩方案吗？你这次艺术节用你的创意元素，还有你，这次设计方案用了你什么啊？问你话了，用你什么？用你什么了？什么愣吧？他们的设计虽然没有被选上，但是好歹努力过。你说，你为什么迟到？我昨天晚上太累了，所以起晚了。累？你还好意思说累？你自从来了设计部以后，你有什么成绩吗？你出过什么作品吗？你除了装傻充愣？影响我们工作情绪，你还做什么了？怎么了？不服气啊？沈甜甜，自从你进入我们设计部，我们设计一天不如一天。你也真是个扫地的材料啊！扫把兴，你太过分了！啊？你还会顶嘴了？你好，设计部。啊，好。天天，人事部通知你，你的辞职批准了。李总，辞职信是怎么回事啊？我答应过你，当得了第一名，我就考虑你和赵明远的事儿。我想啊，他既然这么喜欢你，我应该成全你们。这些年你为公司做了这么多的事儿，也算是公司给你的回报吧。再说了，过儿这丫头天天的在我耳朵边上。说你和赵明远的事儿，哎呀，我说的我都烦死了。我现在要是能让你们在一起，我的耳根也就清净了。李总，您真这么想啊？这么些年，我什么时候骗过你啊？不过啊，我也有个要求。您不会是想让我去当卧底吧？哎呦，别提这卧底了，我亏还吃得少吗？我现在才明白，论心眼，十个你都不如人家赵明远一个的。你想当这个卧底，哼，我都不乐意。我是想啊，不管在什么时候，你都不能让赵明远知道你是影子设计师的身份，不能参加赵家的商业活动，好好的当你的太太，当。你的妻子，以后有了孩子呢，当一个贤妻良母，嗯，这个要求不过分吧？不过分。可是，没有我，那果儿怎么办？哎呀，这个你就不用担心了。哎，果儿现在也算是懂事儿多了，这设计师嘛，跟你那么好的少，比你稍微差一点的也还是很多的。要不然这样吧。我还是继续给果儿当影子设计师，那怎么行呢？为什么？我不能拿你的幸福做赌注。我要求你只要做到两不帮就可以了，可以吗？
，喂，果儿，我现在自由了。不过呢，果儿品牌有任何问题，你都可以来问我。毕竟我还是你的好闺蜜嘛，你别跟李总说我告诉你这件事儿，你要替我保密啊。好，嗯，拜拜。宋甜甜跟你说什么？天天跟我说，我们俩是好闺蜜，以后果儿品牌如果有什么需要的话，尽管跟她说。哎，你看，你看，听见没有？还没嫁给赵明远呢，说话就开始嘚瑟了。妈，我觉得我不应该这样做，我不应该这样对天天，我现在挺后悔的。后悔？做都做了，容不得你后悔。哎，喂，明远，你在哪儿啊？我现在自由了，我去找你。好，你去公司等我。好。有话说，希望不是废话。李曼丽答应你的承诺兑现了吗？兑现了。祝福你说了，不要在我面前提他了。哦，好啊，李曼丽，李曼丽，她同意我们两个在一起了。<笑>李曼丽同意我俩在一起，我要跟谁在一起，轮得到她来管吗？你怎么对李曼丽有那么大的成见啊？所以说，你李曼丽还有糖果，像一家人一样，是吧？他问赵氏集团在生意场上有什么风吹草动你，要第一时间告诉我。毕竟你是我们李氏集团培养出来的人，所以你来找我了。你这是什么意思呢？这就是你帮助李氏集团糖果李曼丽的方法。你那天晚上我说的话有点太重了，是我不对，是我错了，我向你道歉。你还记得吗？你跟赵明远恩恩爱爱，我不管。但是以后，再有赵氏集团商业上的秘密，你第一时间要告诉糖果。毕竟你是我们李氏家族的人。你说什么呢？看来你记忆力也变差了，不记得说过的事儿和说过的人了。那你说我们赵氏集团这么多商业机密，你能记得住吗？如果李曼妮知道你是一个记忆力这么差的人，那或许现在站在我面前的不是你了，也许是那个糖果。你是在怀疑我吗？我不是怀疑你，我是在揭穿你。你揭穿我什么？我做什么了？既然你要装傻，那就装到底。我对你无话可说，但麻烦你转告李曼丽，你的账我可以不再追究。但他跟我姐的事儿。我一定给他算到底。小心一点，小心一点，小心，小心，小心！啊，来来，哎，你真的不在我们家做花匠了？你真的要搬家呀？哎呀！
果儿，你想啊，李曼丽好不容易放过了天天，那个赵明远呢，又被天天抹去。你说，我再到你们家去当花匠，我再住到这个破房子里头，别说天天脸上没光，我以后见到我未来的女婿啊，我这腰板都不直啊，是不是？啊？嗯、哎哎，小心小心啊！我我我那个慢点儿。谢谢谢谢，谢谢。嗯 ，Thank you。哎，你说，我大老远跑来看你，你怎么谢我呀？嗯，这样吧，从今天开始我就是你的私人设计师，你结婚的礼服，你孩子的结婚礼服，你孩子的孩子的结婚礼服都是我来设计。嗯，这个还行。来，拉钩，拉钩上吊一百年不许变。这是，眼睛都红了。没怎么，你是不是跟赵明远不高兴了？天天，赵明远是不是欺负你了？妈，赵明远，赵明远，就知道赵明远，以后别跟我提他。哎哎哎哎，这这这怎么了？什么意思嘛？哎呀，那是我的花瓶嘛，小心一点。天哪，这个赵明远太不知好歹了。我也不知道他怎么了。反正变得我都认不出来了，沈天天啊，我跟你说啊，李曼丽那工作我也辞了，这房子我也搬了，你现在就剩下华山一条路了，那就是一门心思的嫁给赵明远，让他给我做女婿，否则的话，否则的话怎么了？否则的话，我，哎呀，否则的话，你说我都被李曼丽赶出来了呀，哎。三姨，你这话不能这么说呀！那这花匠的工作是您自己不干的，那房子也是您自己要搬的，那怎么能是我妈赶出来的呢？好好好好好好好，简单的说，你没有工作了，我也没有工作了，那那那，现在住的地方都没有了，你说怎么办吧？谁让你搬家的呀？谁跟你说我辞职的事啊？啊，是我，我听说我妈让你从公司辞职了，我就第一时间来找你，但是我找你没找着，我就把这个事情。告诉三姨了。对呀、啊，我一听到这个消息啊，我就想啊，我女婿，啊不不不不，那个那个赵明远，他要上门来，你说这个房子他哪撑得住场面嘛？所以呢，我就自作主张的去租了一套好房子。天天呀、啊，你不知道那房子有多好呀，价钱便宜呀、啊。天天，我订那房子都订了半年了，哎哎哎，我就等这一天了。老板，你这家还搬不搬了？你放心，钱我们照付。那您赶紧下来，别耽误我们做生意。甜甜，你你再去跟那个郑明远谈谈呗。哎哎哎哎，你俩待会儿谈好了呢。甜甜，甜甜啊！我让老明月，我听说你昨晚喝醉了，啊，跟吴比尔的谈判怎么样了？现在这情况，有些事能忍则忍，但有些事该做的就得马上去做，犹豫不得。比如说你跟唐果儿，爸，你们在看什么照片啊？聊得这么开心？<笑>我看今天天气不错啊，就带明星出来到花园逛逛。明、嗯、星一听说啊你在恋爱，快要结婚的事情啊，他高兴得不得了呢。弟弟要结婚了。<笑>哎林夕啊，嗯，这两个姑娘，你喜欢哪一个呀？嗯，我选这个
，这个长得可爱，脸上。你看，咦，看着有点眼熟。怎么会眼熟呢？哎，明星啊，是不是因为你特别喜欢他，所以才觉得眼熟啊？哦，对，<笑>这个好，这个好，这个好。天意啊。啊，明星啊，咱们吃糖去好不好呀、啊？吃糖啊，好，吃糖去。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，唐果是个无辜的人，我不想牵扯他。烈日灼金，我准备卖了他。哼，真是个好主意。不过我要提醒你，烈日灼金的秘密，沈天天也知道。你能把握他不出手吗？所以我会很快。哼，哈哈，我真不应该让你去，我应该自己亲自去。我很想看看桑荣当时的德性。妈，你这样让天天他们露宿街头啊？妈怎么会做的那么绝呢？对我们有用的人，一定要留有余地，这样日后好相见呀、啊。嗯，哎，那您是不是赶快让天天回公司啊？这老这么拖着，那万一他要去别的公司应聘呢？不着急，我要让沈天天先在外头飘着，让他觉得没有我李万丽。他连饭碗都找不着了。哼，应聘，拿什么应聘啊？他所有果儿品牌的设计，都是你的。沈天天，我们认为你非常有才华，也非常有天赋，而且你的学历和经验，也都很符合我们公司的要求。但是。我们也认为，作为一名合格的设计师，他最重要的就是诚实。在你的画册，所有的设计元素都可以在果儿品牌里找到最直接的体现。但据我们所知，果儿品牌就只有一位设计师，那就是唐果儿。另外，由于你的简历里已经说明，你曾经有在李氏集团设计部的工作背景。所以，我们有充分理由怀疑，你的所有设计作品都是抄袭自果儿品牌。所以，非常抱歉，也非常遗憾。谢谢。幸亏你来了，否则这屋子呀，我还不知道要收拾多少天呢。哎，沈天天不帮你啊？他呀，从李曼丽那儿把工作辞了，到处应聘呢。那怎么样啊？找到工作了吗？没敢问呐，跟赵明远闹矛盾呢，脾气大着呢。哎呦，那不行啊，哪能遇到点坎坷就耍性子呀？这可是你们桑家翻身的好机会。是呀，哎呀，我跟你说呀，天天要像你这么懂事，我得少操多少心呐！哎，哎呀，天天回来了，累不累呀？你怎么来了？路过。人家在这儿帮我干了半天活了，还不赶紧跟人说声谢谢？谢谢啊，那你继续吧。你你，哎呀，他心情不好啊，你别放到心上，别计较啊。不跟他一样了，哎，我劝劝他。好，好，好，一定要好好的宽他的心，包我身上。沈天天，哎呀，从你这个背影，我看出你非常的痛苦，来，送你一点温暖。你是来看我笑话的？怎么了？咋的？这是李总让你给我的？不是，李曼丽现在正忙着跟赵兰哥相爱相杀呢，哪顾得上你啊？这是我送给你的。你？可怜我？你别误会啊，你去浙江之前，我不是管你借笔钱吗？现在本息奉还。你那是借吗？理解理解啊，没有办法，江湖救急，我哪顾得了那么多呀？话是说重了点。但是我不那么说，你也不借我呀。行了，砸着吧
，你觉得我真想跟你算账？我们王家父子两代人的饭碗就值这么点钱吗？那也太便宜你了吧！拿着，钱我收着，那人可以走了。啊？不是我这话还没说完呢，你就赶我走啊？你还有什么话要说呀？说吧。你跟赵明远的事儿，我们俩就没事儿。哎，你要这么说就不对了啊！那我这卧底就白当了呀，等于。什么卧底啊？您都把我开除了，还找我干嘛呀？你不是想知道幕后黑手吗？难道不应该找到幕后黑手吗？不要找了，我能告诉你。你知道是谁？就是赵兰阁。怎么可能啊？赵明远是他亲生儿子，他这么对他有什么意义啊？自从。他突然给我一亿，我就觉得他应该在计划什么。果然的事情一出了，他就来问我要还的一亿。赵兰阁做事情从来就是连环计。亨利的事情是这样，果儿的事情也是这样。不是，那您都知道真相了，您坐那儿跟他和颜悦色的聊什么呢？我没证据，我拿他没办法。可是我公司需要的一亿。我知道了，你是想让我给你当卧底是吧？真聪明，我真没看错人。不是我聪明啊，您看您选这地儿，所有电视剧一上天台就是聊卧底，这要让赵明远看见了，肯定知道咱们干什么。不过话说回来了啊，您怎么相中我了呢？因为你救过他的命，你是唯一最好的选择。那你是一开始就已经有这计划了？自从你闯进我办公室那一刻起，行啊，不管你说什么，我为什么要给你当卧底？你给我一个理由。因为你喜欢果儿，果儿是我生命中唯一需要关怀的人，这一点赵兰阁他很清楚，所以才有了果儿照片的事件，有第一次就有第二次，我怕他。接下来会比照片更恶劣的手段，所以我想有个人盯着赵兰阁。你不愿意吗？我这么说吧，为了唐果，我干什么都愿意。但我也是个人，我是有感情的。我希望跟唐果能有结果。但您呢？您最终要把她嫁给赵明远。我去当卧底，我最后竹篮子打水一场空，我图什么呀？你以为我喜欢赵明远什么？英俊、潇洒、商业精英，<笑>都不是，不是。我关注的是他背后的赵氏集团。那么，如果赵氏集团毙了，果儿嫁给谁，是不是都一样啊？包括你。原来你去当卧底了，怪不得跑去正西百货大闹一通呢。你这也太损了吧！哎，你这话说的可没意思了啊！我去当卧底，你也有好处啊！我有什么好处啊？你想想，我当卧底，第一保护了糖果，第二呢，把他跟赵明远拆散了，你的机会不就来了吗？我让你拆散他们两个了，我让你给我机会了。哎，天天，你这是卸磨杀驴啊！我怎么卸磨杀驴了？你是驴吗？我让你拉磨了。随便吧，我给谁拉谁明白。哼！哎哎哎哎！天天怎么说的？三姨。您就好好在这住一辈子吧，啊！哎哎，沈芊芊，你怎么就那么不识好歹啊？李总，我们在莫人眼线说，最近邓总和赵明远联系比较密切。嗯，有没有查清楚他们俩在搞什么东西？还不知道，他们都是单线联系，而且很神秘。这老头是无利不起早的，去查清楚。好的。